Wir sehen uns jetzt die Fehlerfortpflanzung bei Multiplikationen an. Multiplikation von zwei Zahlen. Wir wollen mal annehmen, wir haben wie im Beispiel vorher die Zahl 6 und die Zahl 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eine Strecke hier. Und die Zahl 4, das sei jetzt 1, 2, 3, 4, diese Strecke. Und Multiplikation heißt ja immer, dass man eigentlich äh, zum Beispiel eine Rechtecksfläche dann, be dann bekommt. Das heißt, wenn wir mit 6 mal 4 rechnen, kommen wir hier auf diese Fläche von 24. Wir nennen das da unten vielleicht mal A und das da auf der linken Seite B, die Strecke. So. Da können wir sagen, die Fläche A, groß A, ist A mal B, also 24 Einheiten. Jetzt wollen wir, wie im Beispiel mit der Addition, uns mal anschauen, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt das A, das kleine A, einen Fehler hat. Und wir nehmen jetzt mal, einfach dass es deutlich ist, einen sehr großen Fehler an, nämlich, das soll sein, ein Fehler von, also die Strecke A soll sein 6 plus minus 2. Das heißt, es könnte hier bis da hinausgehen, das heißt, dann hätten wir also diese Strecke, oder bis dahin, also zwischen 4 und 8 kann das variieren. Bei B wollen wir auch annehmen, dass es variiert um 1, um eine Einheit, das heißt, es könnte 3 oder 5 sein. Und wenn wir jetzt die beiden miteinander multiplizieren und äh, im Extremfall in beiden Fällen die zu große, den zu großen Wert nehmen, dann hätten wir also für B statt 4 hätten wir da 5 und bei A hätten wir statt, 4, äh, statt 6 dann 8. Das heißt, wir kommen dann auch hier auf diese Fläche. 5 mal 8, also 40. Und wenn wir in die andere Richtung falsch messen, beide Werte zu klein nehmen, dann haben wir hier statt 4 haben wir dann 3. Und da haben wir statt 6 4. Das heißt, wir kommen dann auf einen Wert von 3 mal 4, also 12. Also 24, der Wert 24, könnte jetzt im einen Fall extrem auf 40 und im anderen Fall extrem auf nur 12 runterfallen. Diese Variation der beiden Flächen ist also auch ein, äh, also die Variation der Fläche ist auch eine Folge der Fehlerfortpflanzung, weil wir die beiden Teilstrecken hier ungenau gemessen haben. Es gibt uns auch hier die Fehlerfortpflanzung, eine Regel in die Hand, welche also etwas vereinfacht aus, äh, als Resultat zeigt, wie groß der Fehler der Gesamtfläche ist. Diese Fehlerfortpflanzung für Multiplikationen lautet wie folgt. Ich muss jetzt hier die relativen Fehler Delta A durch A betrachten. Der relative Fehler der Gesamtfläche ist dann die Summe der relativen Fehler der einzelnen äh, Faktoren hier. Also sowas. Wir werden jetzt sehen, also diese Fehlervorpflanze für maximale Fehler, die ist dann recht genau, wenn man kleine Fehler hat, also wenn das Delta A durch A klein ist, so wenige Prozent groß. In unserem Beispiel, das wir jetzt hier genommen haben, haben wir so stark übertrieben, dass dann diese Fehlervorpflanzung nicht genau das gleiche Resultat liefert, wie was wir erwarten. Wir sehen ja hier von 24 auf 40, da hätten wir eine Differenz von 16, von 24. 20 auf 12 hätten wir eine Differenz von 12, also nach oben 16, nach unten 12, da wird es äh, ja, schwierig sein, wie denn unser, unsere Fläche 24 auch ausgedrückt werden soll, 24 plus minus, äh, was soll man da nehmen, 16 oder 12. Schauen wir mal, was jetzt herauskommt bei dieser allgemeinen Regel. Wir haben ja für das Delta A gesagt, das sei 2, von 6, also Delta A durch A ist in diesem Fall 2 Sechstel. Delta B ist 1 durch 4. Das ist also ein Drittel plus ein Viertel. Das kann man gleichnamig machen auf Zwölftel. Das gibt dann auch 4 Zwölftel plus 3 Zwölftel. Das gibt dann 7 Zwölftel. Und das man wirklich so schreibt als Bruch. 
Und das ist gleich Delta A durch A. Also wenn ich jetzt nur das Delta A möchte, dann kann ich das A multiplizieren mit dem 7 Zwölftel. Delta A wäre also A, das ist gewesen 24 mal 7 Zwölftel. Kann man kürzen, 24 und 12, das gibt 2 und dann haben wir 2 mal 7, also 14. Also unser Fehler, nach dieser Fehlerverpflanzungsregel wird 14. Das ist quasi der Mittelwert von dem, was wir hier erlebt haben, nämlich 16 im einen in der einen Richtung und 12 in der anderen Richtung. Wir müssen uns jetzt sagen, unsere, unsere Fläche wäre also 24 plus minus 14 nach dieser Regel der Fehlerverpflanzung maximaler Fehler. Aber eben nochmals, es ist hier jetzt nicht in beiden Richtungen gleich viel, wenn man es jetzt wirklich im Extremfall mit den zwei zu großen oder zwei zu kleinen Werten rechnet, kommt man auf leicht andere Werte, einmal 16 und einmal 12. Diese Linearisierung, die hier passiert ist, diese, dieser Mittelwert, quasi, den wir da erwischt haben, der kommt dadurch, dass eben diese Regel der Fehlerverpflanzung gilt bei Multiplikationen und bei Divisionen.